హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే విషాత్స్ ఎస్ఆర్హెచ్ టీమ్ రివ్యూ ఈ యొక్క ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎస్ఆర్హెచ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే కనుక పేపర్లో చాలా అద్భుతమైన టీం ఉంది ఒకవేళ రెండు నెలల క్రితం రివైండ్ చేసుకొని వాళ్ళ టీమ్ అనాలిసిస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు దే హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ దర్ డిస్పోజల్ దానికి తోడు ఇంపాక్ట్ రూల్ రావడంతో ఒక ప్రాపర్ ఆల్రౌండర్ లేకపోయినా కూడా థింగ్స్ రెడీ చేయి ఆల్రౌండర్ లే లేకపోవడం వల్లే ఎస్ఆర్హెచ్ ఓడిపోయింది అనే ఆలోచన మాత్రం కరెక్ట్ అయిన ఆలోచన కాదు ఎందుకంటే సిఎస్కేకి మాత్రం ఏ ఆల్రౌండర్ ఉన్నాడు అక్కడ ముందుకెళ్ళడానికి హార్దిక్ మాత్రం ఏం పర్ఫామ్ చేసాడని బౌలింగ్ ఎంతవరకు బౌలింగ్ చేసాడని గుజరాత్ అక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి రైట్ అండ్ అలాగే ఇతరత్ర టీంలు కూడా చూసుకోండి మీరు ద వే దే పర్ఫామ్ ఇప్పుడు ఆర్సీబీకి కూడా పెద్దగా సీమ్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ కూడా ఎక్కడ రాలా బట్ వాళ్ళు వాళ్ళది అట్లీస్ట్గా టు ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ మరి ఆర్ఆర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే జేసన్ ఓల్డర్ ఎన్ని మ్యాచ్ అని ఆడాడు సో హ్యావింగ్ అన్ ఆల్రౌండర్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ అన్ ఆల్రౌండర్ అనేది ఇంపాక్ట్ రూల్ వల్ల కంప్లీట్గా నెగేట్ అయిపోయింది definitely we are talking about srh in a tone where they did not perform ante vallu aalaga aasinchinattuga gaani lekapothe vallu perform chese unna potential gaani taggettiga perform cheyali and daniki team selection gaani auction lo team raavadam gaani kaaranam assalu kaadu tactically chaala flaws jarigi and anni unna kuda edo note la seri undantar kada atlage ikkadu kuda mana maatladukunte srh degara అన్ని రిసోర్సెస్ కనిపిస్తూ ఉన్నా కూడా ఆ రోజు వాళ్ళ మైండ్ మీద మరి ఎవరేం చేతపడి చేశారో తెలియదు కానీ కరెక్ట్ డెసిషన్స్ మాత్రం తీసుకోలేకపోయారు అండ్ దట్ దట్ దాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బ్లేమ్ అని చెప్పను బట్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ బాధ్యత మాత్రం లారా తీసుకోవాల్సిన అవసరం డెఫినెట్గా ఉంది ఎందుకంటే మార్క్రమ్ ఒక ఇంటర్వ్యూస్లో మాట్లాడుతూ నాకు తెలియదు ఉమ్రాన్ ఎందుకు ఆడట్లేదు నాకు తెలియదు టీం కూర్ ఎలా ఉందో అనడం అనేది చాలా చాలా ఎబ్బెట్టుగా కనిపిస్తుంది సో ఐదర్ హీ మార్క్రమ్ స్ట్రాంగ్గా చెప్పలేకపోయడము లేకపోతే అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వలేదేమో తెలియదు కానీ ఒకవేళ అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వకపోతే మాత్రం లారా షుడ్ డెఫినెట్లీ సేవ్ వాటర్ సార్ అది మాత్రం గ్యారంటీ అండ్ వాళ్ళు జర్నీ తీసుకుంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్కి అగేన్స్ట్గా టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ అన్నారు ఆ తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చారు బట్ బ్యాటింగ్ మొత్తం అంతా కూడా బాల్ తబడి లక్నో ఒక గేమ్స్గా హార్బుల్ పిచ్ అది అంటే హార్బుల్ పిచ్ అని చెప్పలేదు మంచి పిచ్ కానీ ఆ టీ ట్వంటీ స్టాండర్డ్స్గా చూసుకుంటే కనుక అదొక వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ కైండ్ ఆఫ్ పిచ్ అది అందులోనూ ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులు వెనకబడ్డారు ఆ బ్యూటిఫుల్ డెలివరీ మార్క్ నోట్ చేయడానికి కొనాల దగ్గర నుంచి అక్కడ లాస్ అనేది అయ్యింది బట్ వాళ్ళు ఎలాంటి స్క్వాడ్ అనేది చెప్పడానికి రెండు విజయాల తర్వాత ఏవైతే వచ్చాయో అంటే కోల్కతాతో కానీ పంజాబ్తో కానీ పూర్తి స్థాయిలో చెప్తాయి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ స్క్వాడ్ అనేది వాట్ ఇట్ కెన్ డూ అని గురువు అక్కడ వన్న కొట్టడం కానీ ఆ రీతిలో పర్ఫామ్ చేయడం కానీ మార్క్రమ్ మంచి పార్ట్నర్షిప్ అక్కడ చేయడం కానీ పంజాబ్ని ఇక్కడ ఆల్అౌట్ చేసుకుంటుండడం మళ్ళీ మాక్రమ్ త్రిపాఠి కలిసి టార్గెట్ చేసి చేసే విధంగా పార్ట్నర్షిప్ అనేది నెలకొల్పడం ఈ రెండు విక్టరీస్ ఆర్ ట్రిమెండస్ విక్టరీస్ ఈ రెండు విక్టరీస్ యాక్చువల్గా చూపిస్తాయి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్కి ఉన్న సత్తా ఏంటి అని అండ్ దెన్ సుందర్ని వాళ్ళు సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయాలి ఒకసారి కొన్ని డిఫీట్స్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని మ్యాచ్లో సుందర్ రాజ్ బెండ్ రావు కొన్ని మ్యాచ్లో ఇంపాక్ట్ చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత అన్న అసలు హ్యాండిలే సరిగ్గా చేయాల సమాజ్ మీద నమ్మకం పెట్టారు బట్ మీరు ఒకటే టీంని ఆడిస్తూ ఉంటే లేదా ఈ పర్సన్ మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి తను ఆడిస్తూ ఉంటే డెఫినెట్లీ గెట్ బెటర్ ఆ రీతిలో ఈ ఒక్క ప్లేయర్ని ఇండియన్ ప్లేయర్ని వాళ్ళు సరిగ్గా ట్రీట్ చేయాలి ముందు ఫజలక్ ఫారిక్ అన్నారు తర్వాత యాన్సర్ వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు బట్ యాక్చువల్గా సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్కి డెంట్ కొట్టిన మ్యాచ్ ఏది అంటే కనుక ముంబై ఇండియన్స్ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు అది గెలవాల్సిన మ్యాచ్ అది ఫినిష్ చేయాల్సిన మ్యాచ్ అది మిస్ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఢిల్లీ అది గెలవాల్సిన మ్యాచ్ మిస్ చేసుకున్నారు కేకేఆర్ అది గెలవాల్సిన మ్యాచ్ అది మిస్ చేసుకున్నారు లాస్ట్ ఓవర్ నైన్ రన్స్ అండ్ వరుణ్ చక్రవర్తి బౌలింగ్లో సమద్ అవుట్ అయిపోయాడు ఏం కుదరలే ఈ త్రీ డిఫీట్స్ అనేవి ఏదైతే ఇందాక టూ విక్టరీస్ మాట్లాడాం ఎస్ఆర్హెచ్ని ఏ విధంగా అయితే రిప్రజెంట్ చేయొచ్చో లేదా ఎగ్జాంపుల్ చూపించవచ్చు అని ఈ త్రీ డిఫీట్స్ అనేవి ఎస్ఆర్హెచ్ ఏ విధంగా భయంకరంగా ఫెయిల్ అయింది అనేది కూడా చెప్తాయి ఈ త్రీ డిఫీట్స్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ ద విక్టరీస్ అయ్యి సరిగ్గా ఆడుంటే ఆల్ త్రీ ఆఫ్ పూర్తి స్థాయి లెవెల్లో బిస్కెట్లు అండ్ దాంతో ఎస్ఆర్హెచ్ వనకబడి ఒకవేళ అదే గెలిచి ఉంటే కనుక ఎస్ఆర్హెచ్ కూడా ఒక వన్ టు ఫోర్టీన్ మిగతా టీం పాయింట్స్ చెప్పినంత కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా మారేది అండ్ 
ముందు అన్మోల్ని కీపింగ్ అన్నారు అది తర్వాత పక్కన పెట్టారు మళ్ళీ ఓపెనింగ్ అన్నారు అది కంటిన్యూ చేయలేదు అది పక్కన పెట్టారు శర్మను ఓపెనింగ్ ఆడించారు తర్వాత మిడిల్ ఆర్డర్కి పంపించారు తర్వాత వన్ డౌన్ అన్నారు తర్వాత టీమ్ నుంచి తీసేశారు బ్రోక్ మిడిల్ ఆర్డర్ అన్నారు ఓపెనింగ్ పంపించారు మిడిల్ ఆర్డర్ పంపించారు టీంలోనే తీసేశారు మా లాస్ట్ ఎందుకు తెచ్చారు అర్థం కాదు సో ఇలా ఏ ఒక్క ప్లేయర్ని కూడా ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయకుండా బ్రూక్ పదమూడు కోట్లు ఇచ్చాడు సరిగ్గా ఆడాలి కదా అని మీరు ఎలాగైతే అనొచ్చో అదే లెవెల్లో హైదరాబాద్ సరిగ్గా ట్రీట్ చేయాలి అది కూడా జరగాలి రెండు వైపులా బిస్కెట్లు జరిగాయి తర్వాత మీకు మళ్ళీ చూసుకుంటే ఫిలిప్స్ ఒక మ్యాచ్లు ఆడించారు రాజస్థాన్ మ్యాచ్ బాగా ఆడు ఆ తర్వాత మ్యాచ్లో కూడా బౌలింగ్ వేసాడు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఇస్ డ్రాప్ట్ ఆ తర్వాత మ్యాచ్లో ఎక్కడైతే మీకు ఒక అడిషనల్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ కావాలో బౌలింగ్ కాకుండా బ్యాట్స్ బ్యాట్స్మెన్ తెచ్చుకున్నారు బ్రూక్ అండ్ ఫిలిప్స్ ఆడారు అక్కడ మిడిల్ ఆర్డర్లో ఇద్దరికిద్దరు సరైన రీతిలో పర్ఫామ్ చేయాలి ఆ అవకాశమే రాలా ప్రస్తుతానికి రెండు మ్యాచ్లు ఒకరికి కూడా వచ్చిన వెంటనే ఒకటి అయిపోతూ వచ్చారు సో గుజరాత్ అండ్ ముంబైతో వీళ్ళు ఎక్కడైతే గెలిచి ఉండాల్సిన మ్యాచ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో గెలిచేవాళ్ళు కరెక్ట్ టీం ఉంటే గెలిచేసేవాళ్ళ మ్యాచ్ అక్కడ మామూలు లెవెల్లో వాళ్ళు స్క్రూ అప్ చేసుకోవాలి విత్ రిస్పెక్ట్ టు దర్ ట్యాక్టిక్స్ ఈ హైదరాబాద్కి వచ్చేసినప్పుడు ఆర్సీబీతో ఆడినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా దే డి నాట్ హ్యావ్ గుడ్ ట్యాక్టిక్ బౌలర్ చాలా అవసరం మీకు యాన్సన్ కానీ ఫజల్ అక్ ఫారూక్ కానీ ఇద్దరులో ఎవరో ఒకళ్ళు ఆడాలి ఆల్ ఇండియన్ అటాక్తో వెళ్ళడం అనేది వర్కౌటే కాదు ఎస్ఆర్హెచ్ కొన్ని బౌలింగ్ రిసోర్సెస్ బట్ వీటన్నిటి మధ్య కూడా ఎవరన్నా స్ట్రాంగ్గా ఎస్ఆర్హెచ్ కోసం నిలబడి బాగా బౌలింగ్ చేసి టీంని ఇంకా పెట్టగలిగాడు అంటే కనుక ఇంకా కంటెన్షన్లో ఉంచగలిగాడు విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మ్యాచ్ ఈ మ్యాచ్ గెలవగలం అన్న నమ్మకం వచ్చింది మాత్రం భువనేశ్వర్ కుమార్ భువనేశ్వర్ కుమార్కి నిజంగా ఉప్పల్ స్టేడియంలో స్టాచ్యూ కట్టి ఒక స్టాండ్కి తన పేరు వేసేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ ఐపీఎల్ చూసుకుంటే కనుక ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో కూడా వికెట్లు అయితే పదిహేను వికెట్లు దాకా తీయడం ఫస్ట్ రెండు మ్యాచ్లు సరిగ్గా ఆడలేదు ఆ తర్వాత మంచి క్యాచ్తో మొదలైన తన రిసర్జెన్స్ తర్వాత అక్కడి నుంచి తను ఆడిన తీరు కానీ వికెట్లు తీసిన తీరు కానీ స్టార్టింగ్లో కానీ డెత్ బౌలింగ్లో కానీ భువనేశ్వర్ కుమార్లో ఇంకా సత్తా ఉందని చూపించాడు ఎక్సెప్ట్ ఆర్సీబీ మ్యాచ్ మినహాయించి మళ్ళీ తను ఎప్పుడైతే కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు థర్డ్ మ్యాచ్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ మ్యాచ్ దాకా కూడా భూవీ హ్యాస్ బిన్ ఫినామినల్ భువనేశ్వర్ కుమార్ ఒక పిల్లర్ లాగా నుంచోని ఉన్నాడు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒకటే పిల్లర్ అయింది సరే బిల్డింగ్ నిలబడాలి అంటే కనుక నాలుగు కావాలి కనీసం అది కుదరల దోమల ఒక ఫ్లోర్ కూడా కట్టలేకపోయారు దానివల్ల సో ఇక్కడ ఎస్ఆర్హెచ్ మళ్ళీ వాళ్ళు పరిశీలించుకొని చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టీమ్ సెలెక్షన్స్ మొత్తం కూడా బ్యాడ్ ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ బ్యాడ్ నెంబర్ టూ ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా సరైన రీతిలో అట్మాస్ఫియర్ కానీ అది క్రియేట్ చేయాలి నెంబర్ త్రీ ఇందాక ప్లేయర్స్ని హ్యాండిల్ చేయడం బ్యాడ్ అన్నట్టు కానీ అసెట్స్ని సరిగ్గా రీడ్ చేయలేకపోయారు ఇమ్రాన్ మాలిక్ యూజర్ అసెట్ తప్పు చేస్తానంటే మందల నుంచి ఒక మ్యాచ్ పక్కన కూర్చోబట్టాలి మళ్ళీ తీసుకొని రావాలి సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి లాస్ట్ మ్యాచ్ తీసుకొచ్చారు త్యాగి ఈజీ రెసెట్ ఫాస్ట్ బౌలర్ తన్ని సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయాలి పక్కన కూర్చోబెట్టారు బ్రూక్ కంప్లీట్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ సుందర్ ఉన్నంత వరకు కూడా అటువంటి జరిగింది అతని ఇంజనీరీ అయింది తను లేడు ఇంజనీ సుందర్ ఇంజనీరీ కూడా బాగా గట్టిగా ఎఫెక్ట్ చేసింది ఎందుకంటే బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ రెండు చేస్తున్నాడు బౌలింగ్లో రెండు మ్యాచ్లు కొంచెం విఫలం అయ్యాడు కానీ బ్యాటింగ్లో మాత్రం బాగా చేస్తూనే వచ్చాడు అది పోయింది సమల్ ఎందుకు ఆడించారు ఎందుకు తీసేసారు మళ్ళీ ఎందుకు ఆడించారు మళ్ళీ ఎందుకు తీసారో ఐడియానే లేదు అభిషేక్ శర్మ ఎక్కడ ఆడించారు ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు ఇంత మంచి టీంని పెట్టుకొని ఎలా రాయల్గా లాస్ట్ పొజిషన్లో ఉండొచ్చు అనే దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ డెకెన్ చార్జెస్ హ్యాడ్ ది బెస్ట్ టీమ్ అండ్ వర్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈసారి కూడా ఎస్ఆర్హెచ్ బెస్ట్ టీమ్ వర్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ టైం రిసర్జెన్స్ అనేది ఉంటుందని ఆశిద్దాం దిస్ ఇస్ ఎస్ఆర్హెచ్ రివ్యూ అనమాట ఈ ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మీరేమను